Hey I am Kartika again. Uh, in this video, we will see company meetings. So, company meetings are uh, the types of meetings in the video. So, let us go to the video. So first of all, वंदते लायने ना पाक अपरो अपडिंग तो दो रोगर यू कुर्दर का first of all वंदते meeting ना इन्ना अदरो definition से नन पाक रो then अदरो डे characteristics नम्बर पाक रो then quorum quorum ना इन्ना अपडिंग पापो then different kinds of company meetings इन्ना ना अपडिंग तो दो नम्बर पाक रो so first one वो रो meeting आले ना मैं ना first ready पानो ना agenda so agenda दा नम्बर first ready पानो agenda आले वंदे इतना मने की start आगे द अर्थे इन्हें ना events updating ready चे लोडा first agenda start ready पानी अंद agenda वन ना मैं ना पानो इन्द date ले नागा वंदे meeting वंदे वैकला निरकोन सुल्तो वो रो notice आले वंदे वो रो twenty one days कुमारे maximum वंदे एल्ला meetings को send पान सुलवांगा so notice आना पुआ द notice वोडा agenda then वैरे द documents अंद meeting related ना documents अंदा आदि ही सेते ना मैं यार आला invite पन रमा उंगल ला ना मैं आना पानो then अंद notice send पान अंद कप्रो वंदे टी ना मलक वंदे Quarum அதாது அந்த number of members அனிக் present ஐயிருக்காங்களா So எத்தனைப் பே present correct Quarum in the sense minimum number of persons வந்தது ஒரு meeting வேணும் அப்படின் சொல்வாங்க So அந்த quarum fulfill ஐயிருக்கா Then யாராது proxies அதாவது ஒருத்தங்க வரம் முடியாம் அவுங்களுக்கு பதிலா வேறை யாராது அனிப்பிருந்த அவுங்களா proxy அப்படின் சொல்லும் So அப்பு proxy யாராது வந்திருக்காங்களா meeting conduct பண்ணதுக்கு அப்பிறு என்ன பண்ணுவான் resolutions ஒரு resolutions இருப்போம் தீர்மானம் எதோ एक और टॉपिक ना हम डिस्कस पन रखा नहीं था ना एक मीटिंग कंडक्ट पन रहो, सो आदत रिलेटेड आना तीर माना गले रहते थे, देन आने के ना ना नारंद दिच्छी यार यार ना ना पेस नागन रहता मिनट्स ले लेती, सो ना मिनट्स अब बंद जाए अंगो उल्ला प्रेजेंट आना मेंबर्स के डस साइन बांगो, इधर � First, meeting is the first one. Meeting is at least minimum 2 persons. Formal business related discussions. That is the meeting. Next one is the definition of meeting. According to P.K. Ghosh, if you have a gathering or assembly, there are more than 2 or more persons. There is a lawful business related discussions. The next one is the characteristics of meeting. So, what are the characteristics of meeting meeting? First of all, two or more persons. So, one meeting is the two or more persons. Then, second one is lawful business. It is not informal meeting. It is not a formal or business related meeting. It is not a business related meeting. Then, the third notice is the date of the date. It is not a previous notice. Then, place date and time so in the edit la nadat raanga in the date la in the time ku vandhattu pan raanga and the fix pan yana pano so on the company's act rules buddy kandipa the meeting conduct panano so these are all the characteristics of meeting so quarum quarum na in the path room so quarum na vandhattu or meeting nadakudu na adala kandipa minimum you will pay to the year kanum at least three members are the present on other and again the meeting nadatano अपने अतना पैर बार ले या अपन ना मीटिंग अने की कैंसल पनी डे इन्होर नाल्दा नारतनो सो अंदर मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स बंदा अने के अंदर मीटिंग ले येर कांगला प्रेजेंट आयर कांगला अपने इंटर पाक कर दां क्वारम अपने सोल रांगा सो what are all the kinds of meetings? So, any different kinds of meetings are there in a company? So, first of all, in a company, there is a shareholders meeting. So, shareholders meeting is a general meeting and a class meeting. So, class meetings are there. So, general meeting is there in a statutory meeting, annual general meeting, AGM, extraordinary general meeting. So, in the mood type of meeting, general meeting kele nadakadu. So, directors, shareholders ku in the mood different types of meeting conduct pandranga. Then, adutth directors ku meeting conduct pandranga. Board of directors, board meeting nadakadu. Then, next one padana, creditors and dependent holders ku meeting nadakadu. So, one company na in the madri ala meeting matthu na nadakadu. So, one by one na detail la pakala. So, first one pato na shareholders meeting. Shareholders meeting na shareholders na the company yoda real bonus. ஏனா அவுங்குதான் மனியும் பில்லைப் 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 பண்ணிருக்காங்க சோ பட் ஆனா அவுங்க வந்து ஒரு ரப்ப 
ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் வச்சு அந்த கம்பெனி நடத்துகிற மாதிரி டேரக்டர்ஸ் தான் கண்ட்ரோல் பண்ணி அந்த பிஸ்னஸை ரன் பண்ணுவாங்க ஸோ அதை கரெக்டாக டேரக்டர்ஸ் மூவ் ஆன் பண்ணியிருக்காங்களான்றதை செக் பண்ணுறதுக்கு தான் என்ன பண்ணுறோம் ஷேரோஸ் மீட்டிங்கே வந்துட்டு கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தோன்னா ஸ்டாச்சுட்டரி மீட்டிங் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் மீட்டிங் என்னென்னு பார்த்தோன்னா ஸ்டாச்சுட்டரி மீட்டிங் ஸோ ஸ்டாச்சுட்டரி மீட்டிங் என்னென்னு பார்த்தோன்னா ஒரு பப்ளிக் கம்பெனி அவங்க வந்துட்டு ஷேர் கேபிட்டல் வந்து பப்ளிக்கிட்ட இருந்து ரைஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற பட்ஜெட்டில் அவங்க கண்டிப்பாக என்ன பண்ணியிருக்கணும் ஷே ஸ்டாச்சுரி மீட்டிங் கண்டக்ட் பண்ணியிருக்கணும் ஒரு கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணதும் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒன் மந்த் ஆகியிருக்கணும் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒன் மந்த் ஆகியிருக்கணும் சிக்ஸ் மந்த்துக்குள்ளே ஸோ ஒன் மந்த்க்கு கம்மியாகவோ இல்லை சிக்ஸ் மந்த் அதிகமாகவோ ஸ்டேஷ்னரி மீட்டிங் கண்டக்ட் பண்ணக்கூடாது ஸோ மோர் தென் ஒன் மந்த் கம்ப்ளீட் பண்ணி சிக்ஸ் மந்த்குள்ளே அவங்க வந்து ஸ்டேச்சுரி மீட்டிங் வந்து ஒரு பிஸ்னஸை இன்கார்ப்ரேட் பண்ணி நடத்திருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஸோ அதை தாண்டி அந்த மீட்டிங் நடத்தாமல் இருக்கக்கூடாது ஸோ இட் இஸ் த ஃபஸ்ட் மீட்டிங் ஆஃப் த கம்பெனி அந்த கம்பெனியிலே முத முதல்ல இந்த மீட்டிங் வந்துட்டு கண்டக்ட் பண்ணியிருக்கணும் வித் இன் சிக்ஸ் மந்த் நாட் லெஸ் தென் ஒன் மந்த் ஸோ இது வந்து கம்பெனி வந்து அந்த லைஃப் டைம்லேயே ஒரு தடவை தான் இந்த ஸ்டாச்சுரி மீட்டிங் அந்த பிஸ்னஸை ஸ்டார்ட் பண்ண புதுசில் நடத்திடுவாங்க ஸோ திஸ் இஸ் ஸ்டாச்சுரி மீட்டிங் ஸோ ஸ்டாச்சுரி மீட்டிங் எதுக்கு மெயினாக நம்ம நடத்துகிறோம் அதோடய நோக்கம் என்ன அப்படின்றத பார்த்தோன்னா ஸோ இட் இஸ் ஹெல்த் டு இன்ஃபார்ம் த ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் மேட்டர்ஸ் ரிலேட்டிங் டு இன்கார்ப்ரேஷன் அலாட்மெண்ட் ஆஃப் ஷேர்ஸ் கான்ட்ராக்ட்ஸ் என்டர் இன் டு பை த கம்பெனி யூட்டிலைசேஷன் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் பார்த்தோன்னா கம்பெனி இன்கார்ப்ரேட் பண்ணியிருக்காங்க அது பற்றின டீட்டெயில்ஸ் தென் அந்த ஷேர்ஸ் அலாட் பண்ணியிருப்பாங்க அது யார் யாருக்கு எவ்வளோ எவ்வளோ ஷேர்ஸ் அலாட் பண்ணியிருக்கோம் வேறு ஏதாவது கான்ட்ராக்ட் வந்து நம்ம போட்டிருக்கோமா வேறு கூடியது அப்ப அந்த டீடைல்ஸ் தென் ஃபண்ட்ஸ் எந்த அளவுக்கு நம்ம எவ்வளவு யூட்டிலைஸ் பண்றோம் சோ இந்த மாதிரியான பேசிக்கா அந்த கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ண உடனே நடக்கக்கூடிய விஷயங்களை பத்தி அந்த ஸ்டாச்சுரி மீட்டிங்ல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தோம்னா நோட்டீஸ் ஆஃப் தி மீட்டிங் சோ ஸ்டாச்சுரி மீட்டிங் கண்டக்ட் பண்றதுக்கான நோட்டீஸ் வந்துட்டு நம்ம எல்லாருக்கும் எப்ப கொடுத்துருக்கணும் at least ஒரு 21 days க்கு முன்னாடியே வந்துட்டு நோட்டீஸ் சென்ட் பண்ணிருக்கணும் நோட்டீஸ் நான் ஆல்ரெடி சொல்லிருக்கேன் நோட்டீஸ்னா ஃபர்ஸ்ட் அஜந்தா ரெடி பண்ணியிருப்போம் அஜந்தா தென் இந்த ஸ்டேஷ்னரி மீட்டிங் ரிலேட்டடாக என்னென்ன டிஸ்கஸ் பண்ணுறோமோ அது ரிலேட்டடாக டாக்குமெண்ட்ஸ் எதுனாலுமே வச்சு டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ்க்கு முன்னாடியே நம்ம நோட்டீஸ் சென்ட் பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க இந்த நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தோன்னா ஸ்டாச்சுட்டரி ரிப்போர்ட் ஸோ ஸ்டாச்சுட்டரி ரிப்போர்ட் அப்படின்னா டேரக்டர்ஸ் வந்துட்டு அந்த ஸ்டாச்சுட்டரி மீட்டிங்கில் என்ன பேச போகிறாங்க அப்படின்றத முன்னாடியே ரிப்போர்ட் ரெடி பண்ணணும் ரெடி பண்ணிவிட்டு அந்த ரிப்போர்ட்டை வந்துட்டு எல்லாருக்குமே டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ்க்கு முன்னாடியே மீட்டிங் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடியே அந்த ரிப்போர்ட்டை அனுப்பிடணும் ஸோ எதை பற்றி பேச போகிறோம் அப்படின்றத வந்துட்டு முன்னாடியே அனுப்பணும் ஸோ அதுதான் ஸ்டாச்சுட்டரி ரிப்போர்ட் இந்த நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தோன்னா அந்த ஸ்டாச்சுரி ரிப்போர்ட்டில் என்னென்ன இருக்கணும் கவர் பண்ணியிருக்கணும்னு பார்த்தோன்னா எவ்வளோ ஷேர் அலாட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அந்த ஷேர் அலாட் பண்ணதில் எவ்வளோ வந்து பணமாக ரிசீவ் பண்ணியிருக்காங்க ஷேர்ஸு அடுத்தது அப்ஸ்ட்ராக் அதாவது எந்த கம்பெனிஸ் எவ்வளோ பணம் கொடுத்து ஷேர் வாங்கியிருக்காங்க அந்த டீட்டெயில்ஸ் தென் டேரக்டர்ஸ் ஆடிட்டர்ஸ் அதாவது மேனேஜர் பர்சனலோட நேம் அவங்களோட டீட்டெயில்ஸ் தென் கான்ட்ராக்ட்ஸ் வேறு ஏதாவது கான்ட்ராக்ட்ஸ் நம்ம ஏற்படுத்தியிருந்தோம்னா அந்த கான்ட்ராக்ட்ஸ் டீட்டெயில்ஸ் அந்த அண்டர் ரைட்டிங் கான்ட்ராக்ட் அண்டர் ரைட்டிங் கான்ட்ராக்ட் வேறு யார்ட்டையாவது நம்ம வந்து ஷேர்ஸ் இஷ்யூ பண்ணி சேல் பண்ணி கொடுக்க சொல்லியிருக்கோமா அப்போ அது எதுக்காண்டி அப்படி அவங்கக்கிட்ட கொடுத்து பண்ணுறோம் அந்த மாதிரியான அண்டர் ரைட்டிங் கான்ட்ராக்ட் டீட்டெயில்ஸ் தென் அரியர் of calls then commission and brokerage edho vandu pay pandrona adu evlavu yaarukku evlavu appindra details ellame vandu and statutory report la kuduthu da nama enna pananum ella shareholders invite pandra notice oda seethu anupanum then certification of statutory report so statutory report nama ready pannadhu adha vandu யார் சர்டிஃபை பண்ணணும் ஓகே அப்ரூவ் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தோன்னா கண்டிப்பாக வந்துட்டு ரெண்டு டேரக்டர்ஸ்க்கு கம்மியாக யாருமே அதை வந்து சைன் பண்ணியிருக்கக்கூடாது ஸோ ஒரு மூணு பேராவது டேரக்டர்ஸ் வந்து அதை சைன் பண்ணி ஓகே இது கரெக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சைன் பண்ணியிருக்கணும் அதை சைன் பண்ணதுக்கப்புறம் ஆடிட்டர் அந்த கம்பெனிக்குன்னு ஆடிட்டர் ஒருத்தங்க இருப்பாங்க ஸோ அவங்க என்ன பண்ணணும் ஓகே இந்த ஷேர்
தென் ஸ்டாச்சுரி ரிப்போர்ட் சர்டிஃபை எல்லோரும் ஓகே பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்டாச்சுரி ரிப்போர்ட் என்ன பண்ணணுன்னா நம்ம ரெஜிஸ்ட்ரார்கிட்ட போய் ஃபைல் பண்ணிடணும் நாங்கள் ஸ்டாச்சுரி மீட்டிங் கண்டக்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெஜிஸ்டார்கிட்ட போய் நம்ம ஃபைல் பண்ணுறதோட தான் நம்மளுக்கு அந்த ப்ராசஸே முடியுது ஸோ ஒரு பிஸ்னஸை ஸ்டார்ட் பண்ணி ஸ்டாச்சுரி மீட்டிங் கண்டிப்பாக நம்ம நடத்திருக்கணும் ஒன் மந்த்துக்கு முன்னாடியே நடத்தக்கூடாது ஸோ ஒன் மந்த் கம்ப்ளீட் ஆகி சிக்ஸ் மந்த் கம்ப்ளீட் ஆகிறதுக்குள்ளே நம்ம ஸ்டாச்சுரி மீட்டிங் கண்டக்ட் பண்ணி அந்த ரிப்போர்ட்டை ரெஜிஸ்டார்கிட்ட சப்மிட் பண்ணியிருக்கணும் இது ஃபர்ஸ்ட் மீட்டிங் ஃபார் தி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் செகண்ட் ஒன் என்னன்னு பார்த்தோம்னா ஆன்வல் ஜென்ரல் மீட்டிங் ஆன்வல் ஜென்ரல் மீட்டிங் இந்த நேம் இட்ஸ் எஃப் வி கேன் அண்டர்ஸ்டூட் இட் இஸ் இயர்லி ஒன்ஸ் ஸோ வருஷத்தில் ஒரு தடவை தான் அந்த மீட்டிங்கை வந்து கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க இது எதுக்கு கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத பார்த்தோம்னா அந்த ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு வந்து அந்த கம்பெனியோட பர்ஃபார்மன்ஸ் ரிலேட்டடாக இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுக்க ஏதாவது நியூ ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் எதாவது அடாப்ட் பண்ணுறாங்கன்னா அந்த பற்றின டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் சொல்கிறதுக்கு தான் ஆன்வல் ஜென்ரல் மீட்டிங் வந்து இயர்லி ஒன்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ முத ஆன்வல் ஜென்ரல் மீட்டிங் வந்துட்டு எப்போ நடந்திருக்கும்னு பார்த்தோம்னா ஒரு எயிட்டீன் மந்த்குள்ளேயே ஃபஸ்ட்டு ஆன்வல் ஜென்ரல் மீட்டிங் கண்டக்ட் பண்ணியிருக்கணும் ஸோ பிஸ்னஸை ஸ்டார்ட் பண்ணி தென் அதுக்கு அடுத்து அடுத்து திரும்ப ஆன்வல் ஜென்ரல் மீட்டிங் இயர்லி ஒன்ஸ் கண்டிப்பாக கண்டக்ட் பண்ணுன்றதுனால அடுத்ததுக்கு உள்ள கேப் எவ்வளோ இருக்குன்னா ஃபிஃப்டீன் மந்த்ஸ் அது இருக்கணும் அதுக்கு முன்னாடியே நடத்தக்கூடாது ஸோ ஃபிஃப்டீன் மந்த் கேப் வந்துட்டு அடுத்த ஆன்வல் ஜென்ரல் மீட்டிங் நடத்தும் போது இருக்கணும் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மந்த் கழித்து சிக்ஸ்டீன்த் மந்த் வந்து இன்னொரு செகண்ட் ஆன்வல் ஜென்ரல் மீட்டிங் நம்ம கண்டக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஆன்வல் ஜென்ரல் மீட்டிங்கோட ஆப்ஜெக்ட் என்ன அப்படின்றத பார்த்தோம்னா ஸோ கம்பெனியோட குரோத் ஸோ ஃப்யூச்சர் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இப்போ எப்படி இருக்குது ஃப்யூச்சரில் என்ன பண்ண போகிறாங்க அப்படின்ற விஷயத்தெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் ஆன்வல் ஜென்ரல் மீட்டிங் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ இதில் எந்தளவுக்கு நம்ம இன்னும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நம்ம கம்பெனியை கொண்டு போகலாம் ஸோ லாஸ் ஏதாவது ஏற்பட்டுருந்தால் அதுக்கு என்ன காரணம் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாமே வந்துட்டு ஆன்வல் ஜென்ரல் மீட்டிங்கில் டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க வந்துட்டு ஃப்யூச்சரில் நம்ம என்ன மாதிரியான ஆக்ஷன்ஸ் எடுக்கணும் அப்படின்ற டெசிஷனையும் நம்ம அந்த ஆன்வல் ஜென்ரல் மீட்டிங்கில் எடுக்கிறாங்க அந்த ஆன்வல் ஜென்ரல் மீட்டிங் கண்டிப்பாக ஒரு ஒர்க்கிங் டேயில் தான் நடத்தணும் சப்போஸ் அன்றைக்கி திடீர்னு ஒரு கவர்மெண்ட் ஹாலிடே அந்த டேட்டில் கொடுத்துட்டாங்கன்னா அப்போ அந்த ஆன்வல் ஜென்ரல் மீட்டிங்கை வந்து கண்டிப்பாக அந்த மற்ற ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் வந்துட்டு அன்றைக்கி அவங்க மட்டும் வந்து அட்டன் பண்ணிவிட்டு போகணும் ஸோ டேட்டை போஸ்ட்போன் பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க அவங்களுக்கு மட்டும் அன்றைக்கி ஒர்க்கிங் டேயாக கன்சிடர் பண்ணி வந்து அட்டன் பண்ணிவிட்டு போகணும் சொல்றாங்க <laughs> முன்னாடியே ஆன்வல் ஜென்ரல் மீட்டிங் நடத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தோன்னா நோட்டீஸோட என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் நம்ம வந்து அனுப்பி வைக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா கம்பெனியோட ஆர்டிகல்ஸ் ஆஃப் அசோசியேஷன் காப்பி கம்பெனி பை லாஸ் ஜுரிஸ்டிக்ஷன் ஸ்பெசிஃபைஸ் த ரூல்ஸ் தட் கவர்ன் ஆன்வல் ஜென்ரல் மீட்டிங் காப்பி ஆஃப் ஆன்வல் அக்கௌண்ட்ஸ் ஆஃப் த கம்பெனி டேரக்டர்ஸ் ரிப்போர்ட் அந்த கம்பெனிஸ் பொசிஷன் ஃபார் த கிவன் இயர் ரிப்போர்ட் பை த ஆடிட்டர் ஆஃப் த ஆன்வல் அக்கௌண்ட்ஸ் ஸோ இந்த டாக்குமெண்ட் எல்லாமே நம்ம அட்டாச் பண்ணி அனுப்பணும் சின்ஸ் ஏன்னா இது ரிலேட்டடாக தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அவங்க எல்லாமே அதை வியூ பண்ணிட்டு அவங்களும் கொஞ்சம் ப்ரிப்பேர்டாக என் என்ன சேஞ்சஸ் கொடுக்கலாம் என்ன பண்ணலாம் ஏன் இப்படி கொஷின்ஸ் கேட்குறது டவுட்ஸ் கேட்குறது எல்லாமே அவங்க வந்து கேட்டுப்பாங்க த நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தோன்னா ஸோ ப்ராக்ஸிஸ் சப்போஸ் யாராவது வர முடியல அவங்களும் பதிலாக வேறு யாராவது அனுப்புகிறாங்கன்னா அப்போ என்ன செய்யணும் ப்ராக்ஸிஸ் அனுப்பணும் அப்படின்ற பட்சத்தில் ஸோ அவங்களால் வந்துட்டு வர முடியாத பட்சத்தில் ப்ராக்ஸிஸ் வந்துட்டு அலோவ் பண்ணுவாங்க ஸோ ப்ராக்ஸி வர்றப்ப அவங்க என்ன பண்ணணும்னா அந்த கம்பெனியோட பர்சன் தான் நம்ம ப்ராக்ஸி அனுப்பணுன்றது அவசியம் இல்லை வெளிநபரை கூட அவங்க ப்ராக்ஸி அவங்களுக்கு இதெல்லாம் அனுப்பலாம் ஸோ அப்படி அனுப்புறத வந்துட்டு ஒரு நாற்பத்தெட்டு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே தெரிவிச்சிருக்கணும் அதுக்குன்னு ஒரு பர்டிகுலர் ஃபார்ம் இருக்குது அந்த ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணி அது மூலயமா இந்த மீட்டிங் எங்களால் வர முடியல எனக்கு பதிலாக இன்னொருத்தர் வராங்க அப்படின்றத கண்டிப்பாக அவங்க ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணி கொடுத்துருக்கணும் பிஃபோர் ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸ் தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்த
டிவிடெண்ட் வந்து எவ்வளோ அப்படின்ற டிக்ளரேஷன்ஸ் அங்கே அந்த மீட்டிங்கில் எடுக்கிறாங்க தென் ஆன்வல் அக்கௌண்ட்ஸ் ரிலேட்டடான கன்சிடரேஷன்ஸ் வந்துட்டு எடுப்பாங்க ஏதாவது இன்னும் ஃபண்ட் வந்து ரேஸ் பண்ணலாமா அந்த மாதிரி அக்கௌண்ட்ஸ் ரிலேட்டடான கன்சிடரேஷன்ஸ் எடுப்பாங்க தென் டிஸ்கஷன்ஸ் ஆஃப் த டேரக்டர்ஸ் ரிப்போர்ட் அண்ட் த ஆடிட்டர்ஸ் ரிப்போர்ட்ஸ் ஸோ டேரக்டர்ஸ் ரிப்போர்ட் ரெடி பண்ணியிருப்பாங்க ஆடிட்டர் ரிப்போர்ட் ரெடி பண்ணிப்பாங்க அது அது ரிலேட்டடான டிஸ்கஷன்ஸ் வந்து மேக் ஓவர் பண்ணுவாங்க டவுட்ஸ் எல்லாம் கிளாரிஃபை பண்ணிப்பாங்க தென் அப்பாயின்மெண்ட் அண்ட் ஃபிக்ஸிங் ஆஃப் த ரெமுனரேஷன் ஆஃப் த ஸ்டாச்சுரி ஆடிட்டர்ஸ் ஸோ ஸ்டாச்சுரி ஆடிட்டர்ஸ் வந்துட்டு யார் அப்பாயிண்ட் பண்ணலாம் அவங்களுக்கு எவ்வளோ ரெமுனரேஷன் கொடுக்கலாம் அதெல்லாமே வந்துட்டு அவங்க வந்துட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க இந்த ஆன்வல் ஜென்ரல் மீட்டிங்கில் தென் அப்பாயிண்டிங் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் டேரக்டர்ஸ் இன் பிளேஸ் ஆஃப் எக்ஸிஸ்டிங் டேரக்டர்ஸ் ரிட்டையரிங் இப்போ யாராவது டேரக்டர்ஸ் ரிட்டையர் ஆகுறாங்கன்னா அவங்களுக்கு பதிலாக வேறு யார் டேரக்டர் அப்பாயிண்ட் பண்ணலாம் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து மெயினாக டிஸ்கஸ் பண்ணாங்க இதை தவிர்த்து வேறு ஏதாவது விஷயங்கள் வந்து அவங்க டிஸ்கஸ் பண்ணாங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்துட்டு ஸ்பெஷல் நோட்டீஸ் வந்துட்டு அது ரிலேட்டடாக அவங்க சென்ட் பண்ணியிருக்கணும் அவங்களுக்கு தெரியப்படுத்தியிருக்கணும் இதை பற்றி தான் பேச போகிறோம் அப்படின்ட்டு வேறு ஏதாவது புதுசாக பேசணும்னா அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக நம்ம வந்து நோட்டீஸில் இந்த மீட்டிங்கில் இது தான் பேசுகிறோன்றதை ஸ்பெஷல் நோட்டீஸ் சென்ட் பண்ணியிருக்கணும் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா எக்ஸ்ட்ராடினரி ஜென்ரல் மீட்டிங் ஸோ எக்ஸ்ட்ராடினரி ஜென்ரல் மீட்டிங் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இது வந்துட்டு ஆன்வல் ஜென்ரல் மீட்டிங்கை தவிர்த்து எக்ஸ்ட்ராடினரி ஜென்ரல் பார்த்தோன்னா ஏதாவது ஒரு எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷனில் இல்லை ஏதாவது ஸ்பெஷல் ஜென்ரல் மீட்டிங் ஏதாவது ஒரு திடீர்னு ஒரு விஷயத்தை பற்றி பேசணும் ஒரு எமர்ஜென்சியான விஷயம் ஸோ கண்டிப்பாக இப்போ உடனே ஒரு மீட்டிங்கை நடத்தணும் அப்படின்ற பட்சத்தில் எக்ஸ்ட்ராடினரி ஜென்ரல் மீட்டிங் வந்து கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ யார் வந்து இந்த எக்ஸ்ட்ராடினரி ஜென்ரல் மீட்டிங்கை வந்துட்டு கால்ஃபா பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க பார்க்குறோம் ஸோ யாருன்னு பார்த்தோன்னா ஒன்று மெம்பர்ஸ் இல்லை ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஆஃப் த கம்பெனி வந்துட்டு எக்ஸ்ட்ராடினரி ஜென்ரல் மீட்டிங் வந்து கண்டக்ட் பண்ணலாம் ஸோ ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் அவங்க வந்துட்டு திடீர்னு அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு இஷ்யூ அவங்க வந்து இப்போ மீட்டிங் வச்சு எல்லாத்தையும் டிஸ்கஸ் பண்ணணும்னு நினச்சாங்கன்னா அவங்க எக்ஸ்ட்ராடினரி ஜென்ரல் மீட்டிங் கண்டக்ட் பண்ணலாம் அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் வந்துட்டு அடுத்த அத்தாரிட்டி ஹூ இஸ் ஹேவிங் த சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஸ்டேக் யாருக்கு வந்துட்டு அதிகமான ஷேர்ஸ் வச்சுக்காங்களோ அவங்கள வச்சு அவங்க வந்துட்டு எக்ஸ்ட்ரானரி ஜென்ரல் மீட்டிங் வந்துட்டு கால்ஃபா பண்ணலாம் ஸோ இவங்க வந்து எக்ஸ்ட்ரானரி ஜென்ரல் மீட்டிங் வந்துட்டு கால்ஃபா பண்ணலாம் தென் ஒரு மீட்டிங் எக்ஸ்ட்ரானரி ஜென்ரல் மீட்டிங் கண் நடத்துறதுக்கு வேலிடாக என்னென்ன ரெக்வஸ்டஷன்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து அந்த மீட்டிங் என்ன ஒரு இஷ்யூக்காண்டி நீங்கள் வந்து நடத்தணும்னு சொல்கிறீங்கன்றதை கொடுத்துருக்கணும் அந்த ரெக்வஸ்டஷன் யார் கொடுக்குறாங்களோ இப்போ நான் நடத்தணும் எனக்கு இப்போ இது ஒரு ப்ராப்ளம் இதை பற்றி நான் பேசணும் உடனே மீட்டிங்க்கு வைங்க அப்படின்னு சொல்கிறப்ப என்னோடய சைன் அங்கே இருக்கணும் தென் கண்டிப்பாக வந்துட்டு அந்த ரிஜிஸ்டர் ஆஃபீஸில் வந்துட்டு இது ரிலேட்டட் ஆன டீட்டெயில்ஸ் வந்து அங்கே வந்து டெபாசிட் பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத அவங்களுக்கு தெரியப்படுத்தியிருக்கணும் தென் எக்ஸ்ட்ரானரி ஜென்ரல் மீட்டிங் நடத்துறதுக்கு என்ன கண்டிப்பாக பண்ணியிருக்கணும்னா இருபத்தி ஒரு நாளைக்கு முன்னாடி நோட்டீஸ் கண்டிப்பாக அவங்க கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க அவங்க வந்துட்டு ரொம்ப எமர்ஜென்சின்னு இவங்க சொன்னாங்கன்னா அவங்க உடனே நிறைய மொத்த ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் எத்தனை பேர் அழைக்கிறாங்களோ அதில் தொண்ணூத்தஞ்சு சதவீதம் நாங்கள் முன்னாடியே கண்டக்ட் பண்ண ஒத்துக்கிறோன்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா உடனே சின்ன நோட்டீஸ் கொடுத்து சீக்கிரமாகவே அந்த மீட்டிங்கை கண்டக்ட் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தோன்னா கிளாஸ் மீட்டிங் ஸோ கிளாஸ் மீட்டிங் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தோன்னா இது ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஆஃப் த பர்டிகுலர் கிளாஸ் அதாவது ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் வந்துட்டு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஷேர்ஸ் இருக்குது ஸோ அந்த டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஷேர்ஸில் வந்துட்டு ஒரு பர்டிகுலர் ஷேர் மட்டும் அவங்க வந்துட்டு எங்களுக்கு மீட்டிங் வேணும்னு நினைக்கிறாங்க அதில் ஏதோ மாற்றங்கள் வருதுன்னா அப்போ அந்த பர்டிகுலர் குரூப் ஆஃப் பீப்புளுக்கு மட்டும் கண்டக்ட் பண்ணுறது தான் கிளாஸ் மீட்டிங் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஆர் டிபெஞ்ச ஹோல்டர்ஸ் ஸோ இவங்களுக்கு மட்டும் ஏதோ ஒரு ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணுறோம் அவங்களுக்கு நாங்கள் தெரியப்படுத்தணும்னா அப்போ அவங்களுக்கு மட்டும் தனியாக ஒரு மீட்டிங் நடத்துகிறது தான் கிளாஸ் மீட்டிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த மீட்டிங்கில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா வந்துட்டு இதில் மெயினாக வந்து ஏதாவது ஒரு விஷயங்கள் மாற்றுறாங
ஸோ போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் மீட்டிங்கில் என்னென்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்க்குறோம் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான மீட்டிங் கண்டிப்பாக போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் மீட்டிங் நடத்துவாங்க ஏன்னா டைரக்டர் தான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்துட்டு எல்லாமே நடத்திட்டு இருக்கிறப்ப ஸோ ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு வந்துட்டு தெரியணும் ஸோ என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்றது தெரியறதுக்காண்டி தான் மெயினாக வந்துட்டு போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் மீட்டிங் அவங்களுக்கு எல்லா பவருமே இருக்குது எல்லா முக்கியமான ஆக்ஷன்ஸ் முக்கியமான டிசிஷன்ஸ் எடுக்கிறதுக்கான பவர் போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ்க்கு இருக்குது ஸோ நம்ம வந்து கம்பெனி எஃபெக்டிவாக கொண்டு போய்ட்டு இருக்காங்களா நல்லபடியாக அந்த மேனேஜ்மெண்ட் போயிட்டு இருக்கா அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காண்டி அப்பப்போ தேவைப்படுற நேரத்தில் போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் மீட்டிங் கண்டெக்ட் பண்ணிப்பாங்க ஸோ போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் மீட்டிங்க்கும் ஆஸ் யூஷுவல் சேம் வந்துட்டு என்ன பண்ணணும் எல்லா டேரக்டர்ஸ்க்கும் நம்ம வந்து நோட்டீஸ் அனுப்பியிருக்கணும் ஸோ அவங்களுக்கு வந்து எந்த இடத்துல எந்த டேட்டில் எந்த டைமிங்கில் வந்துட்டு மீட்டிங் நடக்க போகுதுன்னு சொல்லிட்டு பக்கா ப அர்ஜென்ட்டாக ரெடி பண்ணி போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ்க்கு அனுப்பியிருக்கணும் ஸோ இந்த டைப் ஆஃப் கம்பெனிஸ் வந்துட்டு எல்லா டைப் ஆஃப் கம்பெனிஸ்லாம் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா அட்லீஸ்ட் செவன் டேஸ் ஏழு நாளைக்கு முன்னாடியாவது அவங்க வந்து நோட்டீஸ் அனுப்பியிருக்கணும் அதுக்கப்புறம் அந்த மீட்டிங் கண்டக்ட் பண்ணுற மாதிரி வச்சுக்கணும் மினிமம் செவன் டேஸ் சொல்கிறாங்க இங்கே தென் இங்கேயும் குவாரம் பார்த்தோன்னா ஆஸ் த சேம் திங் ஒன் பை தேர்ட் ஸோ எத்தனை பேர் வராங்களோ அதில் ஒன் பை தேர்ட் இருந்தாலே மீட்டிங் நடத்தலாம் அப்படி இல்லைன்னா கண்டிப்பாக டூ டேரக்டர்ஸ் அது இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தென் ஒரு வேலிட் போர்ட் மீட்டிங் நடத்துறதுக்கு என்னென்ன தேவைன்னு பார்த்தோன்னா ரைட் கன்வீனிங் அத்தாரிட்டி அந்த அத்தாரிட்டி பர்சன் வந்துட்டு கண்டிப்பாக அந்த இடத்துல இருக்கணும் வேரம் கண்டிப்பாக இருக்கணும் ஃபுல்ஃபில் ஆகிடணும் மினிமம் டூ டேரக்டர்ஸாக தான் அங்கே இருக்கணும் ப்ராப்பர் நோட்டீஸ் முன்னாடியே கொடுத்துருக்கணும் அங்கே வந்து கண்டிக் பண்ணுற அந்த சேர் பர்சன் கண்டிப்பாக அங்கே ப்ரெசெண்டாக இருக்கணும் தென் அஜந்தா கண்டிப்பாக அந்த என்னென்ன பேசுகிறாங்களோ அந்த அஜந்தா இருக்கணும் ஏன்னா அந்த அஜந்தா உள்ளதை தவிர வேறு எதுவுமே அன்வான்டாக அங்கே பேசக்கூடாது அதில் உள்ள டாப்பிக்கை மட்டும்தான் டிஸ்கஸ் பண்ணணும் அன்றைக்கி ஸோ இது எல்லாமே இருந்தால் தான் அந்த போர்ட் மீட்டிங் ரொம்ப வேலிடான போர்ட் மீட்டிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தோன்னா டிபன்ஜா ஹோல்டர்ஸ் மீட்டிங் ஸோ டிபன்ஜா ஹோல்டர்ஸ் மீட்டிங் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தோன்னா ஸோ இந்த மீட்டிங்கை வந்துட்டு ட்ரஸ்ட் டீடு ஆர் டிபன்ஜர் பாண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ டிபன்ஜர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு மட்டும் நடத்துகிறது தான் டிபன்ஜர் ஹோல்டர் மீட்டிங் ஸோ அதில் ஏதாவது ஒரு சேஞ்சஸ் வந்தால் அதை தெரியப்படுத்துறதுக்காண்டி அந்த மீட்டிங்கை வந்து நம்ம கண்டக்ட் பண்ணுறோம் ஸோ இது மெயினாக எந்த டைமிங்கில் நடக்கும்னு பார்த்தா ரீஆர்கனைசேஷன் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் லமல்கமேஷன் ஆர் வைண்டிங் ஆஃப் த கம்பெனி இந்த மாதிரி சூழல்ல வந்துட்டு டிபன்ஜ ஹோல்டர்ஸ் மீட்டிங் வந்து கண்டக்ட் பண்றாங்க சோ ஸோ எல்லாமே அந்த சேர் சேர்மன் யார் மீட்டிங்கான நோட்டீஸ் குவாரம் எல்லாமே வந்துட்டு ட்ரஸ்ட் டீட் ட்ரஸ்ட் டீட்ல வந்து அவங்க வந்து எல்லாமே குறிப்பிட்டிருக்கணும் அப்படின்றத சொல்றாங்க தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் லாஸ்ட் ஒன் பார்த்தோம்னா க்ரெடிட்டர்ஸ் மீட்டிங் ஸோ க்ரெடிட்டர்ஸ் மீட்டிங்கும் ஆஸ் யூஷுவல்ஸ் லைக் டிபன்ஜ ஹோல்டர் மீட்டிங் தான் ஏதாவது ஒரு சேஞ்சஸ் வந்து இருக்குன்ற பட்சத்தில் மட்டும்தான் நம்ம என்ன பண்ணோம் க்ரெடிட்டர்ஸ் மீட்டிங் வந்து கண்டக்ட் பண்ணுவோம் ஸோ மெயினாக இது வந்து லிக்விடேஷன் டைமிங்கில் தான் க்ரெடிட்டர்ஸ் மீட்டிங் வந்து நம்ம கண்டக்ட் பண்ணுவோம் ஸோ நம்மளுக்கு இன்னும் எவ்வளோ டியூ இருக்குது நாங்கள் உங்களுக்கு எவ்வளோ இன்னும் பே பண்ணணும் அப்படின்றத தெரிஞ்சு கிளாரிஃபை பண்ணி இத்தனை நாளில் பண்ணுவோம் அப்படின்ற வந்து கிளாரிஃபை பண்ணுறதுக்கு தான் க்ரெடிட்டர்ஸ் மீட்டிங்கே கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ மெயினாக இந்த மீட்டிங் எதுக்குன்னு பார்த்தோன்னா க்ரெடிட்டர்ஸோட அப்ரூவல் வாங்குறதுக்கும் அந்த கான்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் வந்துட்டு காம்ப்ரமைஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு எப்போ எந்த டைமில் அந்த ஃபினான்ஷியலை வந்துட்டு இப்போ ஒரு பர்டிகுலர் டைமில் ஃபினான்ஷியல் டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருக்குது அவங்களுக்கு பே பண்ண டிலே ஆகுதுன்னா அவங்கக்கிட்ட பேசி இப்போ பண்ணலாமா இப்படி பண்ணால் அவங்களுக்கு ஓகே அப்படின்றது என்ன சோர்ஸ் மூலிமா பண்ணால் இந்த சோர்ஸ் மூலிமா பண்ணால் அவங்களுக்கு ஓகே அப்படின்ற டிஸ்கஷன்ஸ் எல்லாமே அவங்கக்கிட்ட பேசி மேக் ஓவர் பண்ணுறது ஸோ ஒன்று லிக்விடேஷன் பீரியடில் பண்ணுவாங்க இன்னொன்று பார்த்தோன்னா கோர்ட்வே வந்துட்டு இந்த மாதிரி க்ரெடிட்டர்ஸ் மீட்டிங் கண்டக்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு என்னென்ன வேணுமோ எப்படி கொடுக்கணுமோ அதை அவங்கக்கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுப்பாங்க ஸோ அவ்வளோதான் ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் தி different types of company meetings first one pathona shareholders kida uh, statutory meeting then annual general meeting extraordinary meeting in the meeting la conduct pandranga then directors ku board of directors meeting thaniya conduct pandranga then dipancha holder meeting then uh, finally pathona creditors meeting so in the meeting ellame conduct pandranga so further in the mee